ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഈ വൈറസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം എല്ലാവരും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകും എങ്ങനെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ അവരുടെ എക്സാം ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനേക്കാളും ടെൻഷനിലാണ് എങ്ങനെ എക്സാം പാസ്സാകുമോ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ടെൻഷനടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അത് കണ്ടു നോക്കും ഫുൾ വീഡിയോ കാണണം വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും കണ്ടു നോക്കും ഇഷ്ടമായാൽ കമൻ്റ് ഇടണം കമൻ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മീൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയാനൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം എന്ത് അങ്ങനെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മടക്ക മടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ടീച്ചറൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്നുള്ളതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മറക്കരുത് മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം ഈ വീഡിയോ കാരണം ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൺ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് പേജാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നിയ പോയിൻസുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫുൾ വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻസുകളാണ് ഫുൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസം ജനിക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം പീരീഡിനെയാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ഓർഗാനിസ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് അതാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കാണാം ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിന് അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ല പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വരാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലൈഫ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത പേജിൽ വരുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഡെഫിനേഷനിലോട്ടൊന്ന് പോവാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗാനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു യങ് വൺ സിമിലർ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് ആ പ്രോസസ്സിന് അതിന് പറയുന്നതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒറ്റ പാരൻ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ മെയിൽ പാരൻറ്റ് ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇല്ല പകരം ഒറ്റ പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെ പറയുന്നതാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും അതായത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പാരൻറ
ഇവിടെ ഒരു സെൽ ഒരു പാരൻറ്റ് സെൽ ആ പാരൻറ്റ് സെല്ല് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൈറ്റോപ്ലാസം രണ്ടായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ അത് ഒരു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ബഡ്ഡിങ് ഈ ബഡ്ഡിങ് ഈസ്റ്റിലാണ് കാണുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എക്സ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് എക്സാംസിനും എല്ലാ എക്സാംസിനും യൂസ്ഫുള്ളാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം പഠിച്ചു വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ബഡ്ഡിങ്ങിലോട്ട് നോക്കാം പിക്ചർ ചെയ്യെ അതിനകത്തൊരു പാരൻറ്റ് സെല്ലിനെ കാണാം പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ബഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതൊരു അൺഈക്വൽ ഡിവിഷനാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ ബഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുകയാണ് പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അതൊരു ന്യൂ ഓഫ്സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പിക്ചർ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയിലോട്ട് നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്ന സുവോസ്പോസ് ആണ് അതായത് അത് സുവോസ്പോസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലാമിഡോമോണസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ പെനിസീലിയം പറയുന്നുണ്ട് പെനിസീലിയത്തിൽ കൊണീഡിയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഓഫ്റ്റിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹൈഡ്രേഡ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ബഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പോഞ്ചി എന്നാണെങ്കിൽ ജമ്യൂൾസ് ആണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഈ പേരുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ആ പേജ് നമ്പർ സിക്സിൽ പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേജ് നമ്പർ സെവനിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് നോർമലി ഒരു ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ആണ് അതിൻ്റെ സെക്ഷൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ അല്ലാതെയുള്ള ബാക്കി ഏത് പാർട്ടാണോ ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോഗ്യൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പം ഈ ഫ്ലവർ അല്ലാതെയുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെം ഉണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ഓസ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന പാർട്ടുകളാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സുകളാണ് റണ്ണർ റൈസോം സക്കർ ട്യൂബർ ഓഫ്സെറ്റ് ബൾബ് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇവരുടെ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂ ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടോട്ടോയിൽ ട്യൂബർ ആണ് അതുപോലെ അഗേവി എന്നാണെങ്കിൽ ബൾബിൽ പാർട്ടാണ് പുതിയൊരു ന്യൂ ഓസ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ബ്രയോഫില്ലത്തിൽ ലീഫ് ബഡ്സ് ആണ് വാട്ടർ ഹയാസിൻ്റെ ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത് എൻട്രൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം മാക്സിമം ഇത് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർ ഹയാസിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് വളരും ഒരുപാട് വളർന്ന ആ വാട്ടർ ബോഡി ഫുൾ വളരും അപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഓക്സ് വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ മൊത്തം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫിഷസിനും വാട്ടർ അതുപോലെ വാട്ടർ അനിമൽസിനൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല ഇത്ര തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൂ
ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറകെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വ